வணக்கம் நண்பர்களே லேர்ன் யுவர் செல்ஃப் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இந்த பதிவில் நாம் காண இருப்பது ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷினோட ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதே மாதிரி ஒய் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இஸ் கால்டு பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதும் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜாவா ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ப்ரோக்ராம்ஸில் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமில் சோர்ஸ் ஃபைலில் கம்பைலருக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா அது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் மூணு ஃபேஸஸ் இருக்குது ப்ரீ ப்ராசஸர் கம்பைலர் அண்ட் லிங்கர் ஸோ இதில் ப்ரீ ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா இட் மாடிஃபைஸ் த ஒரிஜினல் ப்ரோக்ராம் அக்கார்டிங் டு த டேரக்டிவ்ஸ் தட் ஸ்டார்ட் வித் த ஹேஷ் சிம்பல் அதாவது சி ப்ரோக்ராமிங்கில் நம்ம ஹேஷ் சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதாவது மேக்ரோ டெஃபினேஷன் ஹேஸ் டிஃபைன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் எழுதியிருப்போம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் எதோட ரோல்னா இந்த ப்ரீ ப்ராசஸிங்கோட ரோல் அடுத்து கம்பைலர் ஸோ இந்த கம்பைலரோட ரோல் என்னென்னா ட்ரான்ஸ்லேட் த ப்ரோக்ராம் இன் டு ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் அதாவது கண்டெய்னிங் மிஷின் லாங்குவேஜ் கோட் ஸோ நம்மளோட சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மெட்டில் இருக்கிற நம்மளோட சோர்ஸ் கோட மிஷின் ரீடபிள் ஃபார்மெட்டாக அதாவது ஆப்ஜெக்ட் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இது இந்த கம்பைலரோட ரோல் அடுத்து வந்து லிங்கர் ஸோ இந்த லிங்கர் என்ன பண்ணுவோம்னா இட் ஹேண்டில்ஸ் அண்ட் மெர்ஜிங் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் அண்ட் மேக் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ரீ டிஃபைன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபைல்ஸையும் இப்போ நம்ம கம்பைலர் கன்வெர்ட் பண்ண சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட் கூட கன்வெர்ட் பண்ணிச்சு இல்லையா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலையும் ரெண்டையும் லிங்க் பண்ணி எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த கம்பைலரோட ரோல் இதே இது ஜாவா ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஜாவாவில் நம்ம சோர்ஸ் ஃபைல் ஜாவா கம்பைலருக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா அதை என்ன பண்ணா ஒரு கிளாஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ஜாவாவோட சோர்ஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மெட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபைல் அதை கம்பைலருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது ஒரு அன்நோன் ஃபார் அன்ரீடபிள் ஃபார்மெட் அதாவது நாட் ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபைல் ஓகேங்களா அதே சமயத்தில் இட் இஸ் நாட் அ மிஷின் லாங்குவேஜ் கோட் அந்த ஃபைலை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிளாஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பைக் கோட் ஸோ அப்போ அந்த பைக் கோட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மெட் பட் இட் இஸ் நாட் அ மிஷின் லாங்குவேஜ் கோட் அதாவது எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோட் கிடையாது ஓகே இப்போ இந்த பைக் கோட எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக எந்த மிஷினில் வச்சு வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் காம்பனன்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் அதாவது ஜாவா இன்டர்பிரட்டர் அப்படின்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு ஸோ இந்த காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா மிஷின் கூட கன்வெர்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ அப்போ இதை எந்த மிஷினில் வேணாலும் வச்சு ஜாவாவோட சோர்ஸ் ஃபைல நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயோ இல்லை லினக்ஸ்லேயோ விண்டோஸ்லேயோ வாட் எவர் இட் நீங்கள் எதில் வேணாலும் வச்சு ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி கிளாஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் கன்வெர்ட் பண்ண கிளாஸ் ஃபைல நீங்கள் எந்த மிஷினில் வச்சு வேணாலும் தேர்ட்டி டூ பிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ண ஒரு கிளாஸ் ஃபைல சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஓஎஸில் வச்சு ஒரு ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின்ங்கிற காம்பனன்ட் வச்சு நம்ம எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பட் கோட் அப்படிங்கிறது ஒன்லி ரீடபிள் பை திஸ் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் ஸோ அப்போ இந்த ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷினோட கான்செப்ட் பார்ப்போம் ஸோ ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் இட் ஹேவிங் த்ரீ காம்பனன்ட்ஸ் இதில் மொத்தம் மூணு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிளாஸ் லோடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் செகண்ட் காம்பனன்ட் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரன் டைம் டேட்டா ஏரியா அண்ட் மூணாவதாக இருக்கிற ஒரு மெயின் காம்பனன்ட் என்னென்னா எக்ஸிக்யூஷன் இன்ஜின் மொத்தம் இதில் மூணு காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது கிளாஸ் லோடர் ரன் டைம் டேட்டா ஏரியா அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் இன்ஜின் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிளாஸ் லோடர் அப்படிங்கிற காம்பனன்ட் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸ் லோடர் அப்படிங்கிறதுல மொத்தம் மூணு ஃபேஸஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லோடிங் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன்று என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா லிங்கிங் ஃபேஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து இனிஷியலைசேஷன் ஃபேஸ் மொத்தம் மூணு ஃபேஸஸ் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு ஃபேஸு அதோட ரோல்ஸ் இருந்த என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று கிளாஸ் லோடர் ஸோ இந்த லோடிங் ஃபேஸ் இதில் இருக்கிற இந்த லோடிங் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இட்
இந்த கிளாஸ் மேட்ஸ் எல்லாம் லோட் பண்ண வேண்டியது எதோட வேலை இல்லை இந்த பூட் ஸ்டாப் கிளாஸ் லோடரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடுத்து வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ் லோடர் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ் லோடர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹோமில் ஜேஆர்இங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள லிப் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள இஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள இட் க அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஜேர் பேக்கேஜஸ் எல்லாத்தையும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராமுக்கு லோட் பண்ணுறது தான் இந்த லோடரோட ரோல் ஸோ நம்மளோட ஜவா ப்ரோக்ராமில் ஓடிபிசி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க டேட்டா பேஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஓடிபிசி எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் இந்த ஓடிபிசி எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இஎக்ஸ்சி அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த ஃபோல்டருலேருந்து அந்த கிளாஸ் ஃபைல்ஸை எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளோட ப்ரோக்ராமுக்கு லோட் பண்ணுறது தான் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கிளாஸ் லோடரோட ரோல் அடுத்து வந்து அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் லோடர் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் லோடர் என்ன பண்ணுவோம்னா ஜவா கிளாஸஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் இன் த ஜவா கிளாஸ் பாத் ஆர் லோடர் யூசிங் சிஸ்டம் கிளாஸ் லோடர் அதாவது நீங்கள் நம்மளோட சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமை ஜவா கம்பெனிக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா அது ஒரு பைக் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இல்லையா அதாவது ஆப் டாட் ஜவா அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமை நீங்கள் கம்பெனிக்கு இன்புட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆப் டாட் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த கிளாஸ் ஃபைலை லோட் பண்ணுறது தான் இந்த அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் லோடரோட ரோல் ஸோ அதை நம்ம கமெண்ட் லைனில் இன்புட்டாக கொடுப்போம் இல்லையா ஜவா ஸ்பேஸ் கொடுத்து நம்ம கிளாஸ் ஃபைல் நேம் கொடுப்போம் அந்த கிளாஸ் ஃபைல நம்மளோட கம்பெனி இந்த க இதுக்கு ஜேவிஎம்க்கு லோட் பண்ணிக்கிறது தான் இந்த அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் ரோலரோட வேலை அடுத்து வந்து லிங்கிங் ஃபேஸ் ஸோ கிளாஸ் லோடரோட செகண்ட் ஃபேஸ் என்னென்னா லிங்கிங் ஃபேஸ் அதே மாதிரி இந்த லிங்கிங் ஃபேஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா வெரிஃபையிங் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ஃபேஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா என்சியூர் த கிளாஸ் இஸ் ப்ராப்பர்லி ஃபார்ம் அண்ட் ஃபிட் டு யூஸ் பை ஜேவிஎம் அதாவது நம்ம நிறைய கிளாஸ் லோடர் சொன்னோம் இல்லையா இந்த கிளாஸ் லோடர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் த்ரீ ஃபேஸ் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் லோடர்ஸ் இந்த த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் லோடர்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸை நம்மளோட ப்ரோக்ராமுக்கு லோட் பண்ணுது ஸோ இந்த கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் ரெடி ஃபார் ஜேவிஎம் அதாவது ஜேவிஎம்னால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமா ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறது தான் இந்த வெரிஃபை அப்படிங்கிற ஃபேஸோட ரோல் அடுத்த ஃபேஸ் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அலக்கேட்டிங் மெமரி நீடெட் பை த கிளாஸ் அதாவது நம்மளோட கிளாஸுக்கு தேவையான மெமரி எல்லாத்தையும் அலக்கேட் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபேஸோட ரோல் அடுத்து வந்து ரிசால் ஃபேஸ் ஸோ இந்த ரிசால் ஃபேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல் தி சிம்பாலிக் ரெஃபரன்சஸ் ரீப்ளேஸ்ட் வித் ஆக்சுவல் ரெஃபரன்சஸ் அதாவது சிம்பாலிக் ரெஃபரன்சஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஒரு நேம் யூஸ் பண்ணி ஒரு வேரியபிளை ரெஃபர் பண்ணோம்னா அது பேர் வந்து சிம்பாலிக் ரெஃபரன்சஸ் இப்போ அது என்ன ஆகும் ஆக்சுவல் ரெஃபரன்ஸ் அதாவது வேர் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த மெமரி ஏன்னா இப்போ மெமரி எல்லாம் அலக்கேட் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஸோ அந்த ஆக்சுவல் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதான் இந்த ரிசால்வ் அப்படிங்கிற ஃபேஸோட ரோல் ஸோ இதுதான் லிங்கிங் ஃபேஸில் இருக்க மூணு ஸோ லோடிங் அண்ட் லிங்கிங் முடிஞ்சோடனே எங்கே வரும்னா இனிஷியலைசேஷன் ஃபேஸ்க்கு வரும் ஸோ இந்த இனிஷியலைசேஷன் ஃபேஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் தி ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் ஆர் அசைன் வித் த ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் அண்ட் இட் எக்ஸிக்யூட்ஸ் த ஸ்டாட்டிக் இனிஷியலைசேஷன் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அதாவது ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ்க்கான வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது கிளாஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்க்கான வேல்யூஸ் எல்லாம் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த இனிஷியலைசேஷன் ஃபேஸில் நாம் பண்ணுவோம் அடுத்து ரன் டைம் டேட்டா ஏரியா ஸோ இப்போ நம்மளோட ஜேவிஎம்மில் வந்து மொத்தம் மூணு காம்பனன்ட்ஸ் சொன்னோம் ஃபஸ்ட் ஒன்று கிளாஸ் லோடர் செகண்ட் ஒன்று வந்து ரன் டைம் டேட்டா ஏரியா மூணாவது வந்து எக்ஸிக்யூஷன் இன்ஜின் இதில் கிளாஸ் லோடர் வந்து என்ன பண்ணுங்கிறத இப்போ பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து ரன் டைம் டேட்டா ஏரியா அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ரன் டைம் டேட்டா ஏரியா அப்படிங்கிறதுல மொத்தம் அஞ்சு பார்ட் இருக்குது மெத்தட் ஏரியா ஹீப் ஏரியா ஸ்டாக் ஏரியா பிசி ரெஜிஸ்டர்ஸ் நேட்டிவ் மெத்தட் ஸ்டாக் அப்படின்னு மொத்தம் அஞ்சு பார்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு பார்ட்டோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மெத்தட் ஏரியா ஸோ இந்த மெத்தட் ஏரியா என்ன பண்ணுன்னா ஆல் த கிளாஸ் லெவல் டேட்டாஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் திஸ் மெமரி ஏரியா அதாவது கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் கிளாஸ் வேரியபிள்ஸ் வேற இன்ஸ்டன்ஸ்
the current execution instruction adavadhu ipo endha instruction execute aayidirukke next endha instruction execute pandrom adoda andha instructions kaana memory da edhu load aayirukona indha pc registers la locate pannirukom adutha native method stack so this hold the native method information adavadhu java la native method adavadhu it may be a class method ah irukalam or instance method ah irukalam okay ingla but idoda implementation is written in another programming languages so adha pathana informations la enga irukona in the native method stack adha irukum அடுத்து ஜாவா எக்ஸிகூஷன் இன்ஜின் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஃபேஸ் முடிஞ்சு இப்போ மூணாவது ஃபேஸ்க்குள்ளே உள்ள வருது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் சக்ஸஸாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜாவா எக்ஸிகூஷன் இன்ஜின் அப்படிங்கிற ஃபேஸ்க்குள்ள வருது இதில் மொத்தம் ஃபோர் காம்பனன்ஸ் இருக்கு மொத்தம் நாலு காம்பனன்ஸ் இருக்கு ஜாவா இன்டர்பிரட்டர் ஜிட் கம்பைலர் கார்பேஜ் கலெக்டர் ஜாவா நேட்டிவ் மெத்தட் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு மொத்தம் நாலு காம்பனன்ட் இருக்கு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஜாவா இன்டர்பிரட்டர் So, interpreter is one that reads the class file or a bytecode and execute it by one by one. Okay, you know? So, what do we do with the interpreter? We have a class file, that is, we have a bytecode. Okay, you know? And you know, the bytecode is used to be one line by line. Execute, that is, the machine code is converted to the machine code. That is, the interpreter is used to be one. But, there is a problem. So, the problem of the interpreter is that when a method is called multiple times, it interprets those lines of bytecode again and again. That is, ஜாவ மெத்தட் ரிகர்சிவ் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை என்ன நாமளே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு மெத்தட் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மறுபடியும் மறுபடியும் கால் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் அப்போது அந்த மெத்தட்ஸ் மறுபடியும் ஒரு தடவை பைக் கோடெலாம் என்ன பண்ணும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் அதே மெத்தட் மறுபடியும் வருதுன்னா எகெயின் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவோம்னா லைன் பை லைனாக அந்த பைக் கோடை வந்து ரீட் பண்ணி நேட்டிவ் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் இன்டர்பிரட்டரில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இந்த இன்டர்பிரட்டர் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை ஜிட் கம்பைலர் அதாவது ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் இன் டைம் கம்பைலர் இந்த ஜிட் கம்பைலர் என்ன பண்ணுவோம்னா இட் ஓவர் கம்ஸ் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரட்டர் ஸோ வென் இயர் ரிப்பீட்டட் மெத்தட் கால்ஸ் அக்கர் அதாவது திரும்ப திரும்ப ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வரும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஜிட் கம்பைலர் என்ன பண்ணுவோம்னா இட் கம்பைல்ஸ் த பைட் கோட் டு நேட்டிவ் கோட் அதோட நேட்டிவ் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த நேட்டிவ் கோடை என்ன பண்ணுவோம்னா டேரெக்டாக ரிப்பீட்டட் மெத்தட் கால்ஸில் யூஸ் பண்ணிடும் ஸோ இது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுது அப்படின்னா ஜிட் கம்பைலர் இருக்கிற சில காம்பனன்ட்ஸ்னால தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னா இன்டர்மீடியட் கோட் ஜென்ரேட்டர் இது என்ன பண்ணுவோம்னா இட் ஜென்ரேட்ஸ் த கோ இன்டர்மீடியட் கோட் அடுத்து வந்து கோட் ஆப்டிமைசர் இந்த கோட் ஆப்டிமைசர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆப்டிமைஸ் அவர் கோட் ஓகேங்களா உங்களோட கோடை வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணும் அதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக சில ஒர்க்கு வந்து நடக்கும் அதுதான் கோட் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரோல் எது பண்ணணும்னா இந்த கோட் ஆப்டிமைசேஷன் அடுத்து வந்து டார்கெட் கோட் ஜென்ரேட்டர் ஸோ இங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நேட்டிவ் கோடாக உங்களோட கன்வெர்ட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபைலர் இந்த ப்ரொஃபைலர் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுன்னா இட் ஐடென்டிஃபை த ஹார்ட் ஸ்பாட் அதாவது எந்தெந்த இடத்துலலாம் மெத்தட்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கால் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஐடென்டிஃபை அந்த ஹார்ட் ஸ்பாட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த ப்ரொஃபைலரோட ரோல் அதுக்கப்புறம் ஜவா நேட்டிவ் மெத்தட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ சார் அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கார்பேஜ் கலெக்டர் ஸோ கார்பேஜ் கலெக்டர் அப்படிங்கிறது இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ராயிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் ஆர் நோ லாங்கர் யூஸ்ட் அதாவது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல எல்லாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சாரி சி கிடையாது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை நாம தான் டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் தட் இஸ் த ப்ரோக்ராமர் ஓன்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிஸ்ட்ராயிங் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டை டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா யூசிங் டெஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் போய் பண்ணுவாங்க இல்லைனா ஃப்ரீ அப்படிங்கிற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அலக் மெமரி அலக்கேட் பண்ணதை டி அலக்கேட் பண்ணுவாங்க ஆப்ஜெக்டுக்கான மெமரி அலக்கேட் பண்ணதை டி அலக்கேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தேவையில்லை பிகாஸ் ஜாவா ஜேவிஎம் அந்த ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷினில் கார்பேஜ் கலெக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் என்ன பண்ணணும்னா எந்தெந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்து ரொம்ப நேரமாக யூஸ் பண்ணலையோ இல்லை அதோட ஸ்கோப்பை விட்டு வெளியில் வந்துருச்சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையும் மெமரியிலேருந்து டீஎலகேட் பண்ணிடுறது தான் இந்த கார்பேஜ் கலெக்டரோட ரோல் அடுத்து ஜாவா நேட்டிவ் மெத்தட் இன்டர்ஃபேஸ் So, in this case, it is responsible for interactive the native libraries and makes it available for the JVM execution engine. That is, Java is a native method. If you say that Java is a native method, you can use the JVM machine to use the Java native method interface. So, this is the case of Java virtual machines. You can use the byte code
லிங்க் பண்ணி அதை இனிஷியலைசேஷன்ஸாக பண்ண வேண்டியது எதுனா இந்த கிளாஸ் லோடரோட ரோல்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரன் டைம் டேட்டா ஏரியா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுவோம்னா இட்ஸ் அலக் இட்ஸ் த மெமரி ஏரியாஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஓகேங்களா எது எதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக மெமரி இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஸோ இதில் மொத்தம் அஞ்சு பார்ட் சொன்னோம் அதுக்கான மெமரிஸ் வந்து பார்க்குறது ரன் டைம் டேட்டா ஏரியா அதுக்கப்புறம் வந்து ஜவாய் எக்ஸிக்யூஷன் இன்ஜின் இங்கே தான் வந்து உங்களோட என்ன ஆகுனா கிளாஸ் ஃபைல் மிஷின் கோட கன்வெர்ட் ஆகுது இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னா மொத்தம் மூணு இருக்குது இதில் ஸோ இன்டர்பிரட்டர் ஜஸ்டின் டைம் கம்பைலர் அதுக்கப்புறம் கார்பேஜ் கலெக்டர் ஜாவா நேட்டிவ் மெத்தட் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த நாலு காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணுது ஸோ இப்படி தான் வந்து கிளாஸ் ஃபைல் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுனால தான் ஜாவா என்னான்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம் இதை பற்றின கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்